bonsoir, bonjour mes belles lumières, on se retrouve pour votre guidance avec les énergies qui vont vous accompagner puisque nous sommes le, le 9 janvier aujourd'hui, les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre 2022. On continue notre petit rituel euh, que j'ai déjà expliqué dans les dernières vidéos, si vous avez besoin de vous le remémorer, je vous laisse y aller. Par contre, je voulais vous dire que si jamais ce format ne vous plaît pas, ce qui peut être le cas, hein, parce que voilà, vous pouvez me le dire en commentaire et euh, voilà, je, je, je ne continuerai pas jusqu'au bout. Maintenant, si vous aimez effectivement savoir à l'avance eh bien quelles, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant les mois euh, de l'année, euh, eh bien, on continuera de le faire jusqu'à décembre. Alors là, on est sur le mois de septembre. Je vous dis ça parce que j'ai vu que les vues étaient beaucoup moins nombreuses ces derniers jours. Que certaines de mes guidances, alors je peux comprendre qu'il y en a certaines qui vous plaisent plus que d'autres, hein, bien sûr, mais vous êtes libre de me le dire gentiment en commentaire. Alors, on va retrouver les énergies du mois de septembre et on va voir ce que c'est qui va nous... ce qu'il va falloir travailler, ce qui va nous accompagner, etc. Alors, je vous ai pris deux oracles cette fois. J'ai pris l'oracle de l'énergie, qui est un oracle qui était sorti aux éditions Exergue il y a déjà un petit moment, qui est de Sandra Anne Taylor. Euh, je ne sais pas s'il est toujours édité, mais je pense, il n'y a pas de raison. Et là, vous avez l'oracle des reflets de Célia Melville, qui est la dernière édition, par contre, euh, que j'ai pu me procurer et j'en suis ravie. Alors, au mois de septembre, on va avoir des contraintes financières. Contraintes financières, parce qu'il va y avoir des dépenses imprévues peut-être, ou des dépenses qui étaient prévues mais qui arrivent au mois de septembre. Vous me direz, en même temps, c'est un peu normal, il y a la rentrée des classes, on revient des vacances, donc il y a des dépenses euh, qui sont, euh, qui sont à, à l'ordre du jour. Donc le savoir, c'est les anticiper aussi. Euh, c'est peut-être prévoir le budget avant pour savoir que eh bien, il va y avoir des dépenses que l'on va devoir faire et qu'il faut prévoir à l'avance. Donc voilà, des contraintes financières pour moi, mais rien d'inquiétant. Hein. Vous n'allez pas, euh, pas perdre de l'argent. C'est parce que il va y avoir des petites, des petites dépenses financières qui n'étaient pas prévues. Vous allez me dire, Christine, tu n'as rien inventé. Hein, au septembre, c'est toujours pareil. Ben oui, ben en attendant, c'est ce qui est sorti comme carte. Donc, j'en suis navrée. Euh, mais oui, c'est vrai qu'au mois de septembre, c'est souvent une période où on a des sorties financières, des, des, des contraintes financières que avec voilà, les, les, les dépenses courantes qui, qui s'accumulent en cette période de l'année. Mais euh, écoutez, donc on va dire que c'est juste puisque c'est ce qui est sorti. En deuxième carte, nous, nous avons la stratégie. Alors, il va falloir justement, c'est ce que je disais par rapport peut-être à ces contraintes financières, un petit peu être stratégique, euh, mettre les choses en place, planifier les choses de faire les choses plutôt de manière réfléchie plutôt que de prendre sur un de faire les choses sur un coup de tête pour une fois euh, on essaye un peu de se poser de réfléchir on s'organise on prend le temps de prendre les choses en main euh, peut-être pour justement euh, bah, pallier à ces contraintes financières euh, qui nous arrivent euh, voilà, c'est pour moi euh, ce qui va se passer au mois de septembre. Donc, on va être un peu moins, on va dire, dans la légèreté peut-être des mois qui ont, qui ont précédé. Mais ce n'est pas grave, c'est aussi le, les aléas de, de, de la vie. Et puis, le mois de septembre, c'est toujours un mois voilà, où la rentrée, c'est un petit peu plus difficile. Forcément, c'est vrai, on l'a déjà constaté. On va dire là, rien d'exceptionnel. Hein, on va juste prévoir ses dépenses financières. On va être un peu plus... Euh, euh, stratégique que d'habitude. Peut-être aussi, pour au niveau de la stratégie, vous avez un projet qui vous tient à cœur et on vous dit peut-être là, c'est le moment de prendre les choses en main, de vous organiser et d'y aller. Hein, c'est peut-être un mois propice à cela. Euh, voilà. Je vois ce que je peux vous dire d'autre. Le mois de septembre, c'est le mois, c'est le 9. Donc, le 9, on, on termine un cycle en règle générale. Ça peut être lié. Voilà, ben, on va prendre les choses en main et on va démarrer quelque chose de nouveau. Derrière, voilà. Euh, c'est moi qui fais une, un raccourci. Il hein. n'y a rien de... qui fait un raccourci par rapport à la numérologie. Alors, avec l'oracle des reflets, on a le conditionnement et on a la transformation. Eh bien, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir évoluer, il va falloir sortir de ces conditionnements. Peut-être, justement, ce qu'on vient de dire juste avant, peut-être une situation... Euh, quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on n'ose pas faire jusqu'à présent mettre un projet euh, sur pied peut-être sortir d'une situation dans laquelle on ne se trouve plus euh, bien, épanoui, serein peut-être c'est le moment de changer de travail de changer de maison 
de sortir de son conditionnement, de sortir de son cadre, de sortir de son train-train quotidien, de sa routine aussi pour moi. Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est le moment de, 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 bah de prendre les choses en main, exactement, pour pouvoir se transformer, pour aller vers cette évolution qui nous attend, vers de belles choses. Euh, donc c'est un bon mois malgré tout, hein, euh, malgré les contraintes financières. Euh, voilà, on va vers une transformation, on, 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 on prend les choses en main, on fait bouger les choses, on passe à l'action. On ne reste pas euh, dans l'inertie, on décide de ce qu'on veut faire de notre vie. Et, euh, et bien s'il y a des choses qui ne nous conviennent plus aujourd'hui, on fonce, on passe à l'action, on ne reste pas ancré dans, 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 dans quelque chose qui ne nous conviendrait pas. Vous hein, voyez, c'est vraiment important de prendre ça euh, très au sérieux, euh, de, de, parce que quand on est dans un conditionnement, on a toujours l'impression d'être enchaîné, de, de, de ne pas être à sa place, euh, ou d'endosser un rôle qui n'est pas le nôtre. Vous voyez, le conditionnement, c'est ça. On, 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 on essaye de faire comme euh, pour être... Pour faire plaisir aux autres, on s'adapte, on se. Mais c'est pas ce qu'on ce qu'on veut réellement, c'est pas nos, nos besoins justement, c'est pas ce qu'on a envie au fond de nous. Et pour justement pouvoir se transformer, s'épanouir et évoluer dans le bon sens. Pardon, si je vous mets pas les cartes en face, vous les verrez pas. Eh bien, il va falloir sortir d'une situation qui ne nous convient plus. Voilà sur pour le mois de septembre. J'ai voulu faire un peu différemment que les autres mois. Les autres mois, c'était vraiment. Euh, dans les énergies qui allaient, vous, qui, allaient, qui, qui, qui allaient nous accompagner. Là, on est un petit peu plus sur euh, euh, prédiction, mais guidance, euh, mais guidance également, développement personnel. Hein. Voilà, j'ai essayé de faire un mix, on va dire, pour essayer de changer euh, et pas faire, justement, ne pas rester dans mon conditionnement de tous les jours que je fais depuis le début. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc, c'est un beau mois de septembre malgré tout. Il y a la transformation, il y a le changement qui est là. Il va falloir prendre quand même les choses en main. C'est nous qui allons être acteurs de notre vie. De toute façon, je le répète, il faut toujours être acteur de sa vie. Il ne faut, euh, faut pas laisser les choses euh, stagner si ça ne vous convient pas. De, 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 de... Voilà, on, on finit par... Euh, on finit par s'oublier et par s'abîmer si on ne fait pas les choses euh, en écoutant ses besoins. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, toute situation qui ne nous convient pas, quel que soit le, le, le domaine, il faut en sortir et il faut euh, aller vers l'évolution qui vous attend. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite euh, une belle fin de journée. Euh, et puis je vous dis à très 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 vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et puis mettez-moi en commentaire si vous voulez que je continue comme ça jusqu'au mois de décembre c'est toujours bien ou mettez-moi aussi ce que vous avez envie si vous avez envie d'une guidance particulière je suis à l'écoute de vos besoins justement je vous embrasse très très fort bisous à très très vite au revoir <musique>